வணக்கம் பிரேவானன் வணக்கம் மிக்க நன்றி நீங்கள் எங்களை ஜாயின் பண்ணதுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக நீங்கள் யார் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க எப்படி இவ்வளோ சிம்பிளிஃபைடான விஷயங்கள் எடுத்துகிட்டு போகணுன்ற அந்த தாட் முதல்ல ஆரம்பித்தது எப்படி அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன சிம்பிளான கொஸ்டினோட ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஈ கோல்டு எம்சி ஸ்கொயர்னு ஒரு ஃபார்முலா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இ சிக்கல் டு எம்சி ஸ்கொயர் தான் நம்ம வந்து படித்த ஒரே ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுருக்க ஒரே ஃபார்முலா பதினாறு மார்க் வாங்கியிருப்பீங்க ஏன் அந்த ஃபார்முலான்னு சொல்லுங்களேன் இருக்காது <laughs> 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 ஸோ நான் மட்டும் படித்து முடிச்சு வெளியே வரப்போ பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர அறிவாளியாக வந்து நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து ரியல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் ஒரு சில ஏரோஸ்பேஸ் கம்பெனிஸோட நான் ஒர்க் பண்ணுறப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு ஏற்பட நாலேஜ் கிடச்சிது ஸோ அப்போ தான் தெரிஞ்சது ஏன்டா நம்ம ஊரில் இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளாக ஒரு பாடம் நடத்த மாட்டேங்கிறாங்க சயின்ஸுங்கிறது நம்மளை சுற்றி நடக்கிற விஷயங்கள் தானே ஏன் சிம்பிளிஃபை பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் அப்போது நான் யூஎஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கப்போ வந்து லெட்ஸ் மேக் இன்ஜினியரிங் சிம்பிள் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சின்ன சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச அறிவியல் ப அறிவியல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை சிம்பிளான டேமில் தமிழில் பேச ஆரம்பித்தேன் ஸோ ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்து ரீச் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது பட் போக போக வந்து மக்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயங்கள் ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சது ஸோ அதனால் ஏகப்பட்ட ஒரு பெரிய ரீச் கிடச்சிது ஸோ இந்த விஷயம் வந்து எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து என்னோடய பேஷன் நான் டீச்சிங்கிறது என்னோடய பேஷன் அப்படிங்கிறனால இதை நான் ஆன்லைன் மீடியமில் மட்டும் பண்ணக்கூடாது நேராக வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம ஊ நம்ம ஊரில் ஸ்டூடெண்ட்ஸு ரூரல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்டூ கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் அப்படிங்கிற மோட்டோர் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா அங்கே பார்த்துட்டு இருந்த வேலையை விட்டுட்டு வந்து இப்போ அதை ஃபுல் டைமாக வந்து பசங்களுக்கு போய் கிரவுண்ட் லெவலில் போய் சயின்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறது ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து பசங்களுக்கு வந்து எளிமையாக புரிகிற மாதிரி வந்து பயிற்சி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ நம்முடைய கல்வி திட்டத்தில் வந்து என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு இல்லை அதில் நீங்கள் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இப்போ சவுத் கொரியான ஒரு நாட்டை எடுத்துக்கோங்க அந்த சவுத் கொரியா நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை விட ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான மக்கள் தொகை ஆனால் இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு நூற்றி இருபது கோடி மக்கள் தொகை நோக்கி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கோம் இதில் நம்மளோட இன்ஜினியர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆனால் நம்ம நாட்டிலேருந்து வர ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் கொரியா மாதிரி நாட்டை விட கம்மியாக இருக்குது காரணம் என்னென்னா நம்ம பசங்க வந்து படிக்கிறாங்க மார்க் வாங்குறாங்க அதுலேருந்து என்ன நாலேஜ் இல்லாத காரணத்தினால வந்து இன்னோவேஷனுங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இதான் மிக மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் ஸோ மார்க் பேஸ்ட் எஜுகேஷனை தாண்டிட்டு ஒரு இனோவேஷன் நாலேஜ் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் நோக்கி மூவ் ஆகணும் அதான் மெயின் ப்ராப்ளம் நம்ம ஊரை பொறுத்தளவு ஸோ ரிசர்ச்சுக்காக அப்போ இந்தியாவில் நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க நிறைய திட்டங்கள்லாம் கொண்டுட்டு வராங்க இவ்வளோ பெரிய மனித வளம் இருக்கிற நாட்டில் இன்னும் எந்தெந்த மாதிரியான இன்னோவேஷன்ஸ் கொண்டுட்டு வந்தால் இப்போ சவுத் கொரியாவுக்கு ஈக்குவலாகவோ இல்லை வேர்ல்ட் கண்ட்ரீஸில் மிக கம்மியான பாப்புலேஷன் இருக்கிற நாடு ஆனால் இப்போ இஸ்ரேல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான சயின்டிஸ்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ எந்த மாதிரியான இன்னோவேஷன்ஸ் அண்ட் என்னென்ன தேவைப்படுது இந்திய கல்வி முறைக்கு இல்லை இன்னோவேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ உலக நாடுகளை இப்போ ஒரு த்ரீ டி பிரிண்டிங் ஒரு டெக்னாலஜி எடுத்துக்கோங்களேன் எடுத்துட்டிங்கன்னா யூஎஸ்காரை வந்து பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ண விஷயத்தை வந்து இப்போ நம்ம வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிட்ருக்கோம் இப்போ தான் வந்து அதை பற்றியான நாலேஜே நம்ம பசங்களுக்கு தெரிய வருது அது ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷனே கிடைக்கிது இப்போ தான் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க பட் அவன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக போயிட்டுருக்கான் ஸோ நமக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து முதல்ல நம்ம நாட்டிலிருந்து அலகேட் பண்ணுற ஃபண்டாக இருந்தாலும் சரி நம்ம பசங்களுக்கு கற்றுக் கொடு கற்றுக் கொடுக்குற முறையாக இருந்தாலும் சரி ரொம்ப மோசமான இருக்க காரணத்தினால தான் வந்து இந்த மாதிரி மிகப்பெரிய லேக் இருக்குது ஸோ ஆப்வியஸ்லி வந்து எஜுகேஷன் அதாவது கற்றுக்கிற கற்றுக் கொடுக்கப்படுற முறை மாறணும் ஆஸ் வெல் அஸ் வந்து ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து ஃபண்டிங் நிறைய கொடுத்தே ஆகணும் ஸோ உங்களுடைய தரப்பில் இருந்து உங்களுடைய வீடியோஸ் வந்து இதுக்கு எந்த விதத்தில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை இப்போ என்னென்னா முதல்ல வந்து நாங்கள் வந்து என்னோட மெயின் மோட்டோ என்னென்னா அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும் இப்போ நான் போயிட்டு ஒரு பத்து வீடியோ பண்ணுறதுனால மொத்த சிஸ்டம் மாறிடுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக மாறாது இப்படி ஒரு மெத்தடாலஜி இருக்குது இப்படி நீங்கள் டீச் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக பசங்களுக்கு புரியும் நாலேஜும் வந்து மண்டையில் ஈஸியாக ஏ
பட் என்ன அப்படின்னா இந்த ராக்கெட்டில் பின்னாடி வந்து நான் பின் மாட்டி வச்சுருக்கேன் இந்த ராக்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து நடுவில் பின் மாட்டி வச்சுருக்கேன் இதை வச்சுட்டே நம்மளால் சிம்பிளாக நீங்கள் ராக்கெட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ராக்கெட்ஸ் கீழே பின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய இந்த மாதிரி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அது ஏன் இருக்குது அப்படிங்கிற சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் அதை லான்ச் பண்ணேன் ஃபாஸ்ட்டாக வீசுனேன் வச்சுக்கோங்களேன் வீசுனேன் அது பறக்காது பட் இதுவே நான் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக அதை வீசுகிறப்போ இட் வில் கோ ஆஃப் ஸோ காரணம் என்ன அப்படின்னா இது சென்டர் ஆஃப் மாஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் சொல்லுவாங்க இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ளைட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிறப்போ ராக்கெட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிறப்போ அந்த ராக்கெட்டால் ஸ்டேபிளாக பறக்க முடியும் அதுவே பின்னாடி போயிடுச்சுன்னா ஸ்டேபிளாக பறக்காது ஸோ இந்த இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறக்காக தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ராக்கெட்ஸில் கீழே ஃபின்ஸ் வச்சுருப்பாங்க இந்த இப்போ இப்போ ஒன்றும் பார்த்திங்கன்னா அந்த டிசைன் இந்த டிசைன் மாதிரி தான் வந்து ஒரிஜினல் ராக்கெட்டை டிசைன் பண்ணுறாங்க இந்த விஷயத்த பசங்களுக்கு சிம்பிளாக நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நாளைக்கு வந்து ராக்கெட் சயின்ஸில் போய் ஒருத்தன் அவனோட நாலேஜ் அப்ளை பண்ணி ஒரு பெரிய ஆளாக இருக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தி இந்த மாதிரி கற்றுக் கொடுங்க தான் நாங்கள் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் இந்த ராக்கெட் சயின்ஸ் இந்த வார்த்தையை வந்து ப்ராப்ளமாக வந்து பயன்படுத்துவாங்க அது ஒன்றும் பெரிய ராக்கெட் சயின்ஸ் கிடையாதுன்னு இந்த ராக்கெட் சயின்ஸ் ராக்கெட் சயின்ஸ்ங்கிறது நீங்கள் ரொம்ப எளிமையாக புரியுற மாதிரி சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க அண்ட் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் உங்களுக்கு ஒரு ஏவி போட்டிருந்தோம் அதில் வந்து வாட் இஸ் மிஷின் அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு வந்து நிறைய நீங்கள் இதெல்லாம் இன்டர்கட் பண்ணி போட்டிருந்தோம் வாட் இஸ் மிஷின் அப்படின்னு நீங்கள் போய் சொல்லுவீங்க மிஷின்ங்கிறது ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம ஒரு லைஃப்பை ஈஸியாகிறக்கு ஒரு விஷயம் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு பஸ்ஸுங்கிறது ஒரு மிஷின் தாங்க அந்த காலத்தில் வந்து மனுஷன் நடந்து போயிட்டு இருந்தான் இப்போ நான் வந்து என்னை கூட்டு கொண்டு கொண்டு போய் இடத்து சேர்க்கறதுக்கு பஸ்ஸு தேவைப்படுது ஸோ வந்து ஒரு டெக்னாலஜி இன்வால் டெக்னாலஜி ஒரு என்ஜினியர் சேர்ந்து கண்டுபிடிக்கிற ஒரு விஷயம் தான் மிஷின் நம்மளோட லைஃப்பை ஈஸியாகிறக்கு ஒரு மிஷின் அவ்வளோதான் ஆனால் இதே மாதிரி வந்து மாணவர்கள் எழுதுனா வந்து இதுலேயே வந்து மார்க் தர மாட்டாங்க அதை மாற்றணுன்றதுக்காக அந்த மாதிரி முயற்சிகள் ஏதாவது சாரி இது ஆனால் இப்போ நம்ம சொல்கிற மாதிரியே வந்து எழுதணும் அப்படின்னா வந்து மார்க்லாம் வந்து கிடைக்காது மாணவர்களுக்கு ஸோ அதில் வந்து அந்த எஜுகேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ் அதையே வந்து மாற்றணும்னு ஏதாவது ஐடியா வச்சுருக்கீங்களா இல்லை அதை பற்றி ஏதாவது ஆரம்பிச்சு அதுதான் எங்களோட கோல் என்னென்னா சிலபஸ் சிலபஸ் பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க இப்போ வந்து நியூட்டன்ஸ் தேர்ட்லான்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா தேர்ட் வேர்ல்ட் வார் செகண்ட் வேர்ல்ட் வாருக்கு அப்போ செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் அப்போவும் பார்த்திங்கன்னா நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லாவோட டெஃபினிஷன் சேம் தான் இப்போவும் டெஃபினிஷன் சேம் தான் ஸோ வந்து சொல்லி கொடுக்குற விஷயங்கள் சேம் தான் பட் என்ன அப்படின்னா நம்ம கற்றுக் கொடுக்குற மெத்தடாலஜி தான் இங்கே மாறணும் ஸோ எங்களோட மெயின் மோட்டோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸ் மாற்றணும் அதெல்லாம் தாண்டி முதல்ல வந்து கற்றுக் கொடுக்குற மெத்தடாலஜி மாற்றணும் ஸோ தட் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட் அதை நோக்கி தான் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பிரேமானந்த் சார் இப்போ இந்த டிஜிட்டலை தாண்டி கிராஸ் ரூட் லெவலில் கிரவுண்ட் லெவலில் நீங்கள் எந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இந்த கல்வியை ஒரு பயன்பாட்டு கல்வியை கொண்டுட்டு போகிறதுக்கு ஸோ என்ன ஸோ என்ன மாதிரினா நாங்கள் வந்து இப்போ முதல்ல வந்து கிளாஸ் ரூம்ஸில் போய் இப்போ ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலோ இல்லை ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் நாங்கள் போய் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா முதல்ல நாங்கள் ஒரு ஈவெண்ட்டோ அல்லது வந்து ஒரு பசங்களுக்கு வந்து கற்றுக் கொடுக்குற விஷயத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸை இன்வால்வ் பண்ணிவிட்டு அதோட டீச்சர்ஸ் பேரண்ட்ஸ் எல்லாரையும் கூட்டு வந்து வச்சு ஒரு இடத்துல பாயிண்ட்டில் வச்சுட்டு நாங்கள் வந்து சயின்ஸை சிம்பிளிஃபை பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்ப பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அவேர்னஸ் ஒன்று க்ரியேட் ஆகுது மக்கள் மத்தியில் வந்து ஒரு பேரண்ட்ஸ் மத்தியிலையும் சரி அல்லது வந்து டீச்சர்ஸ் மத்தியிலையும் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியிலையும் சரி ஒரு சின்ன அவேர்னஸ் கிடைக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு சேஞ்சிங் ஒரு சேஞ்ச் ஒரு சேஞ்சை ட்ரைவ் பண்ண அப்படின்னா நாங்கள் 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 நம்புகிறோம் ஸோ இன்னைக்கு சயின்ஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்ளைடு சயின்ஸுக்கும் பாட புத்தகத்தில் இருக்கிற சயின்ஸுக்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்குது அது 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 நான் சொல்ல வரது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் அப்ளைடு சயின்ஸுங்கிறப்ப இன்னைக்கு நிறைய கேள்விகள் கேட்கும்போது இப்போ ஒரு வாஷிங் மிஷின் சம்மந்தமாகவோ அதனுடைய பயன்பாடுகள் சம்மந்தமாகவோ ஒரு கேள்விக்கு நம்ம நம்ம சயின்ஸ் படிச்சுட்டு பதில் சொல்ல முடியாது ஆனால் ஒரு ஃபார்முலாவை நீங்கள் இஈ ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் என்ன அப்படின்னா அதை மனப்பாடம் பண்ணியிருந்தவங்க சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த மாதிரியான மாறுதல்களை எப்படி வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்க நீ வர ஏதாச்சும் உங்க உங்களுடைய சார்பாக இந்த எஜுகேஷ்னல் பாலிசிக்கு ஏதாச்சும் ப்ரொப்போஷல்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க முடியுமா அவேர்னஸ்ங்கிறத நீங்கள் அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போக இருக்கீங்களா இல்லை ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் என்னென்னா ஒரு என்ஜினியரிங் பட
ஸோ ஆல்ரெடி தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனங்களில் லேப் பீரியட்ஸ் இருக்குது ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்ஸஸ் இருக்குது ஸோ என்ஜினியரிங்கில் அதெல்லாம் கடந்து வராமையாக மாணவர்கள் வந்து வந்திருப்பாங்க அங்கே என்ன லேக் இருக்குது மெயினாக என்ன லேக் இருக்குது இல்லைங்க நான் வந்து நான் என்ஜினியரிங் படிக்கிறப்போ வந்து பத்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கொடுத்தாங்க பத்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கொடுத்துருவாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மேனரில் இருக்காது ஒன்றுமே இருக்காது கொடுத்து கொடுத்து ஒரு 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 அப்சர்வர் ஷீட் ஒன்று ஃபில் பண்ண சொல்லுவாங்க எப்படியெல்லாம் அவுட்புட் வருதுன்னு சொல்லிவிட்டு ஏன்னா கற்றுக் கொடுக்குறவங்க வந்து தெளிவாக சொல்லி தர மாட்டாங்க இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது எந்த மாதிரி எந்த மாதிரி அவுட்புட் வருதுன்னு சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா கம்ப்ளீட்டாக அந்த பத்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட அவுட்புட்டை வந்து கம்ப்ளீட்டாக மனப்பாடம் பண்ணிட்டு போயிடுவோம் எக்ஸாம் அப்போ அதை வந்து எழுதிட்டு வந்துடும் ஸோ அப்படி ஒரு லேபு இருக்கிறது ஒன்று தான் இல்லாமல் இருக்கிறது ஒன்று தான் ஸோ அந்த லேபையும் நம்ம என்ன ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டட் எஜுகேஷன் நம்ம கம்பேர் பண்ணவே முடியாது ஸோ அந்த லேபுங்கிறது வந்து இன்னும் பெட்டராக இருந்ததுன்னா எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் மாற்றமே அவசியம் கிடையாது பிகாஸ் அந்த சிஸ்டம் எல்லாம் மோசமாக இருக்கனாலதான் நாங்கள் மாற்ற வேணும் மாற்ற வேணும் கேட்டுட்டு இருக்கோம் ப்ரோ ரொம்ப நேரமாக நான் கொஸ்டினே கேட்கல நீங்கள் நினச்சிருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு வாத்தியார் கிடச்சிருந்து தான் நான் வந்து ஏற்கனவே நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருப்பேன் எனக்கு இந்த மாதிரி வாத்தியார் கிடைக்காததுனால நீங்கள் சொல்கிறதுலாம் அப்படியே உள்வாங்கிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் நீங்கள் வந்த உடனே இந்த நோட்டு ஒன்று கையில் கொடுத்தாங்க இதை வச்சுக்கோ கடைசியில் பயங்கரமாக யூஸ் ஆகும்னு இதை பிரித்து காட்ட சொன்னாங்க பிரிக்க முடியல இதுக்கு பின்னாடி அந்த சயின்ஸ் என்னன்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா அது ஒன்றும் இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து சாதாரண பேப்பர் தான் ரெண்டு ரெண்டு மூணு பேப்பர் எடுத்து நீங்கள் வந்து ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சிங்க வச்சிங்க வச்சிங்கன்னா வச்சுட்டு நீங்கள் அதை இழுக்க ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களால் அந்த நோட்புக்கு பிரிக்கவே முடியாது காரணம் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு பேப்பரையும் ஒன்று மேலே ஒன்று ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சுட்டு போகிறப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த பேப்பருக்கு இடைப்பட்ட ஃப்ரிக்ஷன் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு ஃப்ரிக்ஷனோட அமௌண்ட் வந்து நீங்கள் கொடுக்குற ஃபோர்ஸை விட ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடும் உங்களால் பிரித்து இருக்க முடியாது இப்போ இதே மாதிரி தான் நாங்கள் ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இதுக்கு மாதிரி பண்ணியிருந்தோம் ஒரு ஒரு இவ்வளோ பெரிய நோட் புக் ரெண்டு நோட் புக் எடுத்துகிட்டு அதை ஒன்றோட ஒன்று சேர்த்துட்டு ஒரு காராக அதை வச்சு லிஃப்ட் பண்ணோம் காரால் அது வந்து பிரிக்க முடியுதா முடியலையான்னு சொல்லிட்டு காரை கூட உங்களால் ஈஸியாக லிஃப்ட் பண்ண முடியும் இப்போ நீங்கள் ஒரு மூணு பேர் சேர்ந்தால் கூட அதை பிரித்து எடுக்க முடியாது ட்ரை பண்ணி வேணால் பாருங்கள் மாதிரி இல்லை ஆர்க்குமிடிஸ் தத்துவம் மாதிரி ஆர்க்குமிடிஸ் லாக்கிறதுக்கு சம்மந்தமே இல்லைங்க இது இட்ஸ் ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ரிக்ஷனுக்கும் ஃப்ரிக்ஷன் தான் சம்மந்தப்பட்டது எங்களை விட நீங்கள் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து பெட்டராக யோசிச்சு வச்சுருப்பீங்க பெட்டராக புரிஞ்சு வச்சுருப்பீங்கிற அதான் உங்ககிட்டே எல்லா கேள்வியும் கிட்ட பதிலாக வாங்கணும் ரொம்ப நன்றி நீங்கள் இன்னைக்கு எங்களை ஜாயின் பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயின